So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf der Playstation 4. Diesmal mit Away the Survival Series. Ich habe keine Ahnung tatsächlich, worum es geht mal wieder. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass es gerade schon am Intro so ein bisschen geruckelt hat oder kurz der Sound weg war. Und dann plötzlich Away da stand, plötzlich weg, so voll abgeschnitten. Und ja, man sieht keine Option oder sowas. Lustig ist ja auch, für mich ist das unten rechts eigentlich der rechte Button. Wenn ich den jetzt bewege, passiert nichts. Nehme ich den linken, ups, dann geht er gleich dahin, komischerweise. Jetzt kann ich den hin und her bewegen. Ich kann aber auch mit Steuerkreuz. So, okay, dann würde ich einfach sagen, wir beginnen mit einem neuen Spiel. Ich habe keine Ahnung, was uns hier wirklich so erwartet. Ähm. Man kann ja vielleicht noch erzählen hier, auf der Packung steht, das ist ein Green Game Jam und Pflanze Bäume mit jedem verkauften Exemplar. Was ja an sich keine schlechte Sache ist, ne? So, dann fangen wir mal an. Geschichte, Erkundung. Das geht jetzt wieder nicht mit dem Steuerkreuz. Na, dann nehmen wir die Geschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das zwei differenzierte Sachen sind. Also ob man bei Erkundung einfach auch nur die äh, Plätze der Geschichte abgrast oder hm. Erfahrung, Abenteurer. Ich nehme natürlich Forscher. Ich bin nicht Englisch. Deutsche. Audiosprache, Englisch, äh. Französisch bestimmt auch nicht. Achse invertieren. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob das dann war mit Drücke nach unten für nach oben und andersrum und äh, ich hoffe, das kann man im Nachgang noch umstellen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich ein PC-Spiel und das wurde jetzt im Nachgang für die, für die Konsole noch irgendwie konzipiert. So kommt mir das echt vor. Was ist, wenn wir hier wieder auf Abenteurer klicken? Da steht dann Und das hat er nicht als Vor... <lacht> Na gut. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss jetzt A drücken, aber nee, das ist wahrscheinlich für Away. Und ich habe keine Ahnung, ob das jetzt was bedeutet mit diesem Halbmond, ob wir jetzt in der Nacht starten. Hallo. Wird jetzt noch geladen? Jo. Sehr spannend bisher das Spiel, muss ich sagen. Vor allen Dingen, der ist bei 95% oder sowas und es passiert einfach nichts. Oh. Twenty years have passed since a cataclysmic disaster known as the Shift transformed the Earth. This planet, once a paradise for human beings and animals alike, has become a nightmare. A swirling vortex of storms, fires and eruptions that threatens to devour what little life remains. And yet, life does remain. Animals, certain indefatigable species, have proven themselves able to adapt in ways humans could not.
This poisonous plant is a member of the Solanum, or nightshade family. A single prick of its thorns can cause serious injury to an animal as small as the sugar glider. It may be some time before he regains his strength. Hey, ich habe das hier viel. Wir sollten wahrscheinlich schon eigentlich was sehen, aber wir sehen nichts. Was ist das? Einstellung. Wieso kann ich das jetzt erst hier? Qualitätseinstellung PS4, was? Kameraabstand. Vielleicht müsste ich da mal was benutzen. Aha. Okay, ich mache noch mal kurz den Sound ein bisschen leiser. Da hätte ich ja nicht erwartet, dass jetzt einfach die Kamera falsch war. Ähm, Meister, wer ist denn der Meister, der spricht oder was? Ah ne, Master wahrscheinlich, also komplett gesamt. Musik können wir vielleicht ein bisschen runter schrauben. So, interessant war ja auch, dass das Vieh ups, am Anfang einfach mal dahin geglitten ist. Ich muss ihm wahrscheinlich folgen. Interessant. species is the sugar glider a small marsupial unusually adept at navigating this new and treacherous environment okay man sieht ein bisschen buggy von deutsch switch da plötzlich auf englisch wieder Sugar gliders, like all life on Earth, now balance on the brink of extinction. Their still beating hearts offer us glimmers of hope, proof that no matter the challenge, life can always find a way. Okay, es geht wieder nach oben. Ich gucke aber mal hier unten noch weiter. 
wo ich nicht weiter lang darf. Okay. Like human beings, sugar gliders form powerful familial bonds. Adults and their offspring protect and nurture each other and cooperate in ways that enhance their chances of survival. But no amount of cooperation can avert some disasters. And where there is life, there is hope. This young family of sugar gliders is living on hope. With their nest destroyed and their father cruelly taken, they'll need every ounce of it to brave the dangers of the wild in search of a new home. Young gliders, or joeys, sometimes remain with their mothers until they are 10 months old. At only six months, our young glider will need more time at his mother's side to learn the ropes. Every step forward for this Joey is a step into the unknown. His mother and baby sister are the only constants in his life. And his mother has the knowledge and wisdom that come with age. He'll still have to follow her closely. He's still young and has much to learn. Ach, schön, dass das mit den Texten so einwandfrei funktioniert. So, Lebensmittel ist der Balken. Oh, der sinkt ja dauerhaft. Ich dachte nur, wenn wir uns bewegen, das ist ja nicht gut. Ich weiß bloß nicht, was wir fressen können. Die nicht. Sugar Gliders are tree-born animals. Out of their element on the forest floor, this plucky youngster must stay alert and find ways to strengthen himself for the arduous journey ahead. Jetzt sind die Balken wieder weg, hä? Verwirr mich doch nicht, Spiel. Mushrooms and other succulent plant life not only offer nourishment to the sugar glider, but a path to follow. For where plants thrive, other forms of life can thrive as well. Ich will die Pilze futtern. Alter, what the fuck? Hui! <lacht> das ist geil. Hui! Okay, das macht Laune. Ah, wir müssen auch da hochjumpen, deswegen. Jumping, a precursor to gliding, keeps the glider nimble and strong. Skills he'll need if he's to survive this quickly changing environment. Hallo, futter den. A spider. Though small, it has all the markings of the notorious black widow. Okay. Damit haben wir fressen, springen und angreifen. Hallo, warum frisst du den nicht? Muss ich halten, oder? Der Glider muss master every skill in his arsenal to thrive. And one of his most notable attributes is gliding. 
He cannot survive without acquiring this primary skill. But to glide, he'll need strength. And strength comes from food. So, damit sind wir jetzt voll. The forest floor, despite its dangers, also provides. Plump cloudberries fruit are chock full of nutrients and tasty too. Das macht das Gelbe voll, aber was bringt das Gelbe? So eine Art Erfahrungsbalken oder sowas? Hallo? Hallo? Ich hab drei gegessen. Gleitausdauer. This is Savior Island, one of only a handful of ecosystems that remain. Its dense forests would once have offered cover and comfort to this young sugar glider, but no longer. The island is now a deadly war zone of competing species. The sugar glider feels most at home in the trees, and for good reason. The glider's whole body is adapted for the high life of the forest canopy. Opposable thumbs on his hind feet allow him to clasp branches and perform wonderful feats of acrobatics. With his gliding membrane, he can defy gravity itself and float on the air like a piece of paper, at least in theory. Drücke X um zu springen. Und dann wahrscheinlich nochmal halten oder so was, oder? Batman! Excellent first attempt. The young glider has soared successfully from one of the island's trees to another, despite the dizzying drop in between. But the energy extended in this first glide has left him famished. Perhaps it's time to stop for a snack. Okay, ich würde sagen, dann können wir hier erstmal oh, ein Päuschen machen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.